வணக்கம் இன்றைக்கி பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா தெய்வங்களுக்கு கட்ட அவிழ்க்கும் மந்திர முறையை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிருங்க கூடவே வர பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கிருங்க அப்போ தான் நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடன் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம பதிவுக்குள்ளே போகலாம் தெய்வங்களுக்கு கட்ட அவிழ்க்கிற முறையில் வந்து நிறைய முறைகள் இருக்குது அதில் வந்து என்னோட ஒரு அனுபவபூர்வமான ஒரு முறையை வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் தெரிவிக்க தெரிவிச்சுக்கிறேன் முதல்ல தெய்வங்களை கட்ட முடியுமா அப்படிங்கிறதுக்கு பார்ப்போம் இப்போ தெய்வங்களையும் கண்டிப்பாக கட்ட முடியும் இது எப்போல்லாம் கட்டுப்படும் அப்படின்னா இது கட்டுகளை வந்து அது வந்து எல்லா நேரத்துலேயும் கட்ட முடியாது அதற்கும் அதோட நேர காலங்களில் நம்மளால் கணித்து மட்டுமே நம்மளால் வந்து ஒரு தெய்வத்தை வந்து கட்டி வைக்க முடியும் புரியுதுங்களா அதாவது எப்படி அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ச நவக்கிரகங்கள் மனுஷர்களுக்கு மனுஷங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது மனிதர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது தெய்வங்களுக்கும் அது வந்து வேலை செய்யும் இப்போ சனீஸ்வர பகவான் எடுத்துக்கிறங்க நம்ம சிவனையே பிடிச்ச வரலாறுலாம் உண்டு அதே போலதான் தெய்வங்களுக்கும் இது மாதிரி நவக்கிரகங்களோட பாதிப்புகள் ஏற்படும் போது அந்த டைமில் கட்டும்போது தெய்வங்களுக்கும் கட்டுப்படும் அதாவது பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுவாங்க அமாவாசைகளில் இது கட்டுவாங்க இல்லை அப்படின்னா சூரிய கிரகணம் அந்த மாதிரி நேரங்களில் தெய்வங்களை கட்டுவாங்க புரியுதுங்களா ஏன் இந்த கிரகண நேரங்களில் தெய்வங்களை ஏன் கட்டுறாங்க அப்படின்னா அது தன்னோட சூரியன் தான் சகால தெய்வங்களுக்கும் சக்தி அளிக்கக்கூடியது அதாவது பூமிக்கே சக்தி அளிக்கக்கூடிய அப்போ அந்த நேரத்தில் சகல தெய்வங்களும் தன்னோட சக்திகளை இழந்து நிற்கும் பெரும் இது மாதிரி ஒரு சில நாட்கள் இருக்குது அது எல்லாத்தையுமே நான் வெளிவா இந்த விஷயங்களை சொல்லக்கூடாது அப்போ இது மாதிரி நாட்கள்னு தெய்வங்களை வந்து ஈஸியாக கட்டி கட்டிடலாம் புரியுதுங்களா இது அந்த காலங்களில் ஏன் எதுக்கெல்லாம் கட்டினாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் பெரும்பாலும் அந்த காலங்களில் திருட்டு அதாவது திருட்டுக்காக வந்து தெய்வங்களை வந்து கட்டினாங்க அந்த கோயிலில் ஒரு திருட்டு நடக்க பிறகு அந்த காலங்களில் வந்து இப்போ கழிவுகத்தில் தெய்வங்களை அதிகமாக பிரதிஷ்டை ஆகலைனாலும் அந்த காலங்களில் வந்து தெய்வங்கள் வந்து திருடர்களுக்கு வந்து நேரடி அடிக்கி தண்டனைகள் உடனே கிடச்சிச்சு திருடர்களை கல்லா மாற்றின வரலாறும் உண்டு ஏன் அதனால தான் சொல்கிறேன் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த தெய்வத்தை வந்து கட்டிடுவாங்க கட்டிட்டு அந்த கோயிலை வந்து திருடினாங்க அப்போ அவங்க திருப்பி அவுப்பாங்களான்னு கண்டிப்பாக அவுக்க கிடையாது இப்போ இதே மாதிரி வந்து தெய்வங்கள் கட்டுப்பட்டு இருக்கும் அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க மாந்திரிகத்துக்கு மாந்திர போட்டியாக ஒவ்வொரு தெய்வங்களை கட்டிக்கிட்டாங்க அதாவது ஒரு மாந்திரிகர் வந்து தன்னோட வளர்ந்து போயிட்டுருக்காருன்னா அவரோட தெய்வத்தை கட்டிடுவோம் அதோட தெய்வம் கட்ட கட்டிடுவாங்க இப்படி கட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க இன்னொருத்தவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அப்படின்னா தன்னோட குலதெய்வமாக இருந்து அடுத்தவர்கிட்ட போய் அருளாக சொன்னிச்சு அப்படின்னா அப்படியும் கட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க இது மாதிரி நிறைய வழிகளை வந்து தெய்வங்களை வந்து கட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க இது எப்படிலாம் கட்டியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்ப்போம் அதாவது தெய்வங்களை வந்து நிறைய கட்டுறதுக்கு நிறைய முறைகள் இருக்கு அதில் ஒரு சில முறைகளை நான் சொல்றேன் தெரிஞ்சுக்கிறேங்க அதாவது இப்ப தெய்வங்களை வந்து முழுசா வந்து கட்டிட்டாங்க அப்படி கட்டி அதாவது ஒன்றும் அடைச்சிருவாங்க அடைச்சிட்டாங்க அப்படி ஒரு முறை இருக்கு அடைச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த தெய்வம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா யாருக்கிட்டையும் எதுவுமே எந்த ஒரு யார் உடம்புகளையும் இறங்கவும் செய்யாது அது கல்லாவே இருக்கும் அதாவது அந்த தெய்வம் அந்த இடத்துல இருக்கு அதை வந்து ஒரு இதில் அடைச்சிருவாங்க புரியுதுங்களா இப்போ உது எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன்று நான் சொல்கிறேன் நம்ம சுடலை மடன் வரலாறு இருக்கும் அந்த வரலாறில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டப்பிக்கில் வச்சு அடைச்சி ஆற்றுல தூக்கி போட்டுருவார் அந்த மாந்திரிகர் புரியுதுங்களா அப்போ அது எப்படி அப்படின்னா தன் முழு த சுடலை மாடனே முழுசுமாக அப்படியே ஒரு டப்பாக்குள்ள அடைச்சி ஆற்றுல தூக்கி போட்டார் இது மாதிரி ஒரு முறைகள் இருக்குது புரியுதுங்களா இன்னொரு முறைகள் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா வாயை மட்டும் கட்டிடுறது அதாவது யாருக்கிட்டையும் போய் அருள் வாக்கு சொல்லாது இந்த முறைகள்லாம் அதிகமாக பண்ணுவாங்க யாருக்கிட்டையும் போய் அருள் வாக்கு சொல்லாது எதுவுமே பண்ணாது புரியுதுங்களா இந்த மாதிரி முறைகள்லையும் கட்டி வைப்பாங்க இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா கட்டி வைக்கிற முறையில் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா தெய்வங்கள் வந்து பரதி சமூகம் வச்சுருவாங்க அதாவது அது வந்து ஒரு அந்த சன்னிதானத்தில் ஒரு வேலை வேலைப்பாடுகள் செஞ்சாங்க அப்படின்னா அந்த தெய்வம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பி போயிடும் அவ்வளோதான் ஒரு கொ கொஞ்சம் நேரம் வேலை தான் தெய்வத்தை அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பி போயிடும் அந்த இடத்தையும் மறந்துடும் அவ்வளோதான் திருப்பி அந்த சன்னிதானத்துக்கே வராது இப்போ இப்படி இருக்கிறதுனால தான் ஒரு சில சன்னிதானங்கள் பால் அடைஞ்சு போயிடும் எது வேண்டினாலும் நடக்கிறது கிடையாது அப்படின்னா இந்த இடத்துல தெய்வங்கள் கிடையாது அது வெளிக்கிழமை போய் வேறு இடத்துல தனக்குன்னு ஒரு சன்னிதானத்தை மக்கள் மூலியமாக அமைச்சுக்கிட்டு அங்கே அருள் பாலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது மாதிரி கட்டுறதுக்கு வந்து எல்லாமே
இது மாதிரி கட்டி வைப்பாங்க அதனால் நிறைய பாதிப்புகள் வர்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது மாதிரி கட்டி வைப்பாங்க புரியுதுங்களா இப்போ இதெல்லாம் தெய்வங்களை வந்து கட்டி வைக்கிற முறை இதில் கட்டி எப்படி வைப்பாங்க அப்படின்னா சில பேர் இந்த தீட்டு துணின்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி முறைகளையும் அதை வச்சும் கட்டி வைக்கலாம் அதாவது கொம்பு சிமில் புரியுங்களா அந்த முறைகளை கட்டி வைக்கலாம் மா அதாவது மா மாட்டோட கொம்பு அது டப்பியாக செஞ்சு அதுலேயும் வச்சு இது பண்ணி வைக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா இது மாதிரி பொருட்களை இப்போ டப்பா இது மாதிரி பொருட்களில் வந்து அடைச்சி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏன் கடல்லையோ இதில் போட்டாங்கன்னா யாரும் அதை வந்து திருந்துடக்கூடாது யார் கைக்கும் சிக்கிடக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக தான் இப்போ சுடலை மாட்டான் கூட ஆற்றுல போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் கடலில் தூக்கி போட்டுருவாங்க இல்லை யாருமே எடுக்காத அளவுக்கு ஆற்றுல தூக்கி போட்டுருவாங்க இல்லை அப்படின்னா ஒரு இடத்துல இப்போ யாரும் அந்த இடத்துல புதைச்சிட்டாங்கன்னா அந்த இடத்துல ஏதாவது மரக்கன்றுகள் ஏதாவது வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா காலப்போக்கில் மரங்கள் பெருசாயிரும் அந்த இடத்த யாரும் தோன்ற முடியாது புரியுதுங்களா இது மாதிரி நிறைய வழிகளை வந்து தெய்வங்களை வந்து அடைச்சி வச்சாங்க ஏன் இவ்வளவு பாதுகாப்பாக ஒரு தெய்வத்தை வந்து அடைச்சி வைக்கணும் யாரும் எடுக்க முடியாத அளவுக்கும் யாராவது அதை திறந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க செஞ்சதை வந்து இ திறந்துட்டாவே அந்த இது வந்து மந்திரம் எந்த மாந்திரிகம் எதுவும் பண்ண தேவையில்லை அதை வந்து திறந்துட்டாவே அந்த தெய்வம் வந்து வெளிப்பட்டுரும் வெளியில் வந்துடும் புரியுதுங்களா இதற்கு வந்து மாந்திரிகம் எந்த ஒரு முறையுமே தேவையில்லை அதை நம்ம கையில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதனால தான் அதை வந்து பக்குவமாக எங்கேயாவது தொலைச்சிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க புரியுதுங்களா அது வெளியே வந்துருச்சுன்னா என்னாகும் அதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் இப்போ பார்ப்போம் இது மாதிரி முறைகளை வந்து தெய்வங்களை வந்து பக்குவப்படுத்தி ம எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல மறைச்சி வச்சுருவோம் இது மாதிரி தெய்வங்கள் வெளியில் வந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்க கட் ஒரு சில தெய்வங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா திருப்பி அவங்கள போய் எதுவும் பண்ணுறதுக்கு யோசிக்கும் போகாது இப்போ தெய்வங்கள் பயப்படுவாங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுவும் நடக்கும் அதுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் புரியுதுங்களா அதாவது இப்போ சுடலை மாடர்ன் இப்போ சுடலை மாடர்ன் அந்த கதையை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அந்த கதை தான் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சக்தி வாய்ந்த தெய்வம் அந்த சுடலை மா அதாவது பகவதி அம்மன் கோயிலில் அந்த மாந்திரிகன் வந்து துஷ்ட சக்திகளை வச்சு திருடும்போது அந்த பகவதி அம்மனால் எதுவுமே செய்ய முடியாது அவர் வந்து யார் திருடுனது அவர் நான் பழி வாங்க போகிறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லும் போதும் கூட பகவதி அம்மனை வந்து தடுக்கும் வேணா அவனை கட்டிடுவான் அங்கே போகாத அப்படின்னு சொன்னதாக வரலாறு எனக்கு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் புரியுங்க அதே போல தான் சில தெய்வங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இது மாதிரி கட்டி மறுபடியும் கட்டிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவங்கள ஒன்றும் செய்யாது இதுலேயும் ஒரு சில ரொம்ப ஆக்ரோசமான தெய்வங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சமயம் பார்த்து பழி வாங்கும் இப்படி கட்டினவங்கள வந்து சமயம் பார்த்து பழி வாங்கிடும் அதாவது எப்படி பழி வாங்கும் அப்படின்னா அவங்க முன்னிலையில் அவங்க வம்சத்தையே தொடச்சிடும் அவங்கள மட்டும் உயிரோடு விட்டு அவங்க அவங்க முன்னிலையிலே அவங்க வம்சத்தையே தொடச்சிடும் அப்போ அவங்க அப்போ இவ்வளோ அதாவது வம்சத்தில் யாருமே அவங்க முன்னிலையில் அவங்க ஒரு குணம் பையனாக இருக்கட்டும் பேரனாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே இறந்து போகிற அளவுக்கு கொண்டு வந்துடும் இவர மட்டும் தனியாக விடும் புரியுதுங்களா அப்படி வந்து இது மாதிரி மரணங்கள் நினைக்கும் ஒரு சில மாந்திரிகர் பாருங்கள் இது மாதிரி அடிக்கடி மரணங்கண்ணிகளும் ஒரு சில வீட்டுகளை ஏன்னா மாந்திரிகர் மட்டுமே வைக்கிறது கிடையாது யாராவது ஒரு ஆள் செய்ய சொல்லி தான் மாந்திரிகர் வந்து அதை செஞ்சுருப்பார் இதில் வந்து செய்ய மாந்திரிகரோட செய்ய சொன்னவங்களுக்கு தான் அதிகமாக பாதிப்பு இருப்போம் ஏன்னா மாந்திரிகர் வந்து தகுந்த பாதுகாப்பு இல்லாமல் இந்த வேலைகளை வந்து செய்ய முடியாது புரியுங்களா ஏன் அப்படின்னா எந்த ஒரு தெய்வம் திருப்பி அடிக்கும் அந்த தெய்வம் மட்டும் அடிக்காதுங்க அதுலேயும் ஒரு காரணங்கள் இருக்குது இப்போ ஒரு தெய் இப்போ ஒரு ஊரில் உள்ள ஒரு தெய்வத்தை கட்டணும்னு ஒருத்தர் வந்து சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க போய் முதல்ல பார்ப்பாங்க எடுத்து கட்ட மாட்டாங்க உடனே கட்டிட முடியாது பார்ப்பாங்க அந் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த இப்போ ஒரு தெய்வத்தை கட்ட போகிறோம் அப்படின்னா அந்த எல்லைக்குள்ளே உள்ள காவல் தெய்வமும் இன்னொரு தெய்வம் இருக்குது இப்போ ஊருக்குள்ளே ஒரு மாரியம்மன் இருக்குது அப்படின்னா அது எல்லைக்குள்ளே ஒரு அதை எல்லையை காக்கிறதுக்கு ஒரு தெய்வம் ஒன்று இருக்கும் அப்போ அதை முதல்ல மறிச்சு திருணணும் புரியுதுங்களா அதை முதல்ல மறிச்சு திருணணும் அப்போ அந்த ஊருக்குள்ள உள்ள மற்ற தெய்வங்களை மறிச்சு பதில் இது பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் அந்த தெய்வத்துக்கிட்ட போக முடியும் அப்போ என்ன படுது சகலம் எல்லா தெய்வத்தையுமே அந்த ஊரில் உள்ள எல்லா தெய்வத்துங்களையுமே எந்தெந்த ஏன்னா ஒரு சில தெய்வங்கள் எதிர்க்காது ஒரு நூற்றுக்கு அறுபது சதவீத தெய்வங்கள் என்னமோ எதிர்க்கும் இப்போ நம்மளே நாலு பேர் இருக்கும்போது ஒருத்தனை மட்டும் யாரும் எதுவும் பண்ணால் நம்ம போய் என்னதுன்னு கேட்போம் இதே போல தான் அங்கே தெய்வங்களே நடக்கும் அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஊரில் ஒரு தெய்வம் கட்டுப்பட்டுன்னு கண்டிப்பாக ரெண்டு மூணு தெய்வங்கள் கட்டுப்பட்டு இருக்கும் நீங்கள் நல்லா மாந்திரி வச்சு நீங்களே கேட்டு
புரியுங்களா ஏன் அப்படின்னா இந்த மாந்திரிகள் போய் நெருங்கினரும் இதில் வந்து ஒரு சில தெய்வங்கள் வந்து அந்த மாந்திரி அவுத்து வரும்போது ஒரு சில தெ மா தெய்வங்கள் அந்த மாந்த அந்த வச்சவங்களையும் வைக்க சொன்னவங்களையும் அடிக்கும் ஒரு சில தெய்வங்கள் போகாத அந்த இடத்துக்கு திருப்பி புரியுங்களா அடுத்து இதில் நிறைய பேர் கேட்டீங்க இது மாதிரி எங்கள் குலதெய்வம் கட்டில் இருக்குது இதை மந்திரம் சொல்லுங்கள் நாங்கள் அவுக்கணும் அவுக்கணும் கண்டிப்பாக எல்லாராலையும் முடியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக முடியாது தவறை நினைக்காதீங்க உண்மையான எல்லாருனாலையும் ஒரு தெய்வங்களை வந்து உடனே அவுக்க முடியாது புரியுதுங்களா ஆனால் இதை ஏன் அவுக்க முடியாதுன்னா ஒரு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது ஒரு தெய்வத்தை கட்டுறாங்க அப்படின்னா அதை விட சக்தி வாய்ந்த ஒரு சில தெய்வங்களோட அருளை வச்சு அதாவது சக்தியை வச்சு தான் இன்னொரு தெய்வத்தை கட்ட முடியும் சும்மா ஒரு ஆளாக ஒருத்தனால் போய் ஒரு தெய்வங்களை கட்ட முடியாது அது எல்லாருக்கும் உங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் புரியுங்க ஏன்னா சும்மா ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு தெய்வத்தை போய் எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாமல் போய் ஒருத்தனால் கட்ட முடியாது புரியுதுங்களா அதாவது பல மடங்கு துஷ்ட சக்திகளோட சக்தியை வச்சு தான் ஒரு தெய்வத்தை வந்து கட்ட முடியும் அப்போ அதை போய் நீங்கள் எந்த ஒரு அனுபவமே இல்லாத ஒருத்தவங்க போய் உடற்கட்டோ எந்த ஒரு தெய்வத்தோட அருளும் இல்லாத ஒருத்தவங்க போய் அந்த இடத்துக்கிட்ட அவுக்குறேன் அப்படின்னு போனீங்கன்னா அந்த துஷ்ட சக்திகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா யாரை தாக்கும் அது அந்த அவுக்க போகிறோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தாக்குமா இல்லையா இது தாங்க அங்கே நடக்கும் இதனால தான் நான் சொல்ல வர்றேன் அனுபவம் இல்லாதவங்க யாருமே இந்த கட்டுகளை வந்து அவுக்குறதுக்கு முயற்சிக்காதீங்க அது உங்களுக்கு தான் வேலை பார்க்கும் சோதிக்கனால பிரச்சனைகள் புரியுதுங்களா இதில் இப்போ தெய்வங்களோட கட்ட அப்போ அவுக்கக்கூடாதுன்னா க அவுக்கணும் கண்டிப்பாக அவுக்கணும் அவித்தோம் அப்படின்னா ஏழு ஏழு தலைமுறைக்கும் அந்த உங்கள் குடும்பத்தைக்க ஒரு பலன்களை தரக்கூடியது ஏன்னா அவ்வளோ ஏன்னா பல யாகங்கள் செய்யக்கூடிய பலனை ஒரு தெய்வத்தோட கட்டு அவிழ்த்து அந்த பலனை நம்மளால் பெற முடியும்னு நம்மளோட முன்னோர்கள் எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க புரியுதுங்களா இப்போ எல்லாருமே இது தெய்வங்களோட கட்டாவுக்குலாமனா சில இப்போ எங்களோட தெய்வங்களை பார்த்திங்கன்னா எல்லா தெய்வத்துக்கும் கட்டாவுக்கிறதுக்கு வந்து உத்தரவு கொடுக்காது ஒரு சில தெய்வங்களுக்கு தான் கட்டாவுக்கிறதுக்கு வந்து எங்களுக்கே உத்தரவு கொடுக்கும் அது ஏன் அப்படின்னா அந்த தெய்வங்கள் என்ன பண்ணால் அந்த இடத்துக்கு நீ போக வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அது சொல்லிடும் புரியுதுங்களா ஒரு சில தெய்வங்கள் கட்டாவுக்கிறதுக்கு தர இது கட்டுறதுன்னு ரொம்ப பெரிய வேலை இல்லைங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் வேலை அவ்வளோதான் அதுக்குள்ளே தெய்வங்களோட கட்டுக்களை வந்து ஈஸியாக நம்மளால் அவுக்க முடியும் புரியுங்களா இப்போ இந்த பூஜை முறைகளை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் தெய்வங்க இது வந்து ஒரு பழங்காலத்து ஒரு ஒரு பூஜை முறை புரியுங்களா ஹலோ நான் சொல்லுவிக்கி இந்த ரூமில் வைக்கி இந்த இப்போ தான் கிளம்பும் ஆ கட்டை அவிழ்க்கிறதுக்கு கூட நிறைய மந்திரங்கள் இருக்குது நிறைய முறைகளை வந்து தேவங்களோட கட்டை அவிக்கலாம் புரியுங்களா இதற்கு பெரும் இதற்குன்னு தனியாக உள்ளவங்கள்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க தெய்வங்களோட கட்டுற தெய்வங்களை கட்டுறது அவிழ்க்கிறது இந்த வேலையை மட்டுமே செய்வாங்க இவங்க ஒரு சில ஏரியாக்கில் பட்டு நூல்காரங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு சில ஏரியாலாம் கட்டுற கட்டுக்காரங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து இந்த வேலையை அதிகமாக பார்ப்பாங்க இவங்க வந்து பரம்பரை பரம்பரையாக மட்டும்தான் வருவாங்க அந்த பரம்பரைக்கு மட்டும்தான் அது வந்து சீக்கிரத்தில் அது வந்து அமையும் அடுத்து உங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் சொல்லித்தர மாட்டாங்க இது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க அதெல்லாம் ஒரு உண்மையான சம் இப்போ நீங்களே இப்போ ஊரில் வந்து ஒரு தெய்வ த்துக்கு ஒரு தெய்வத்தை கட்டி வெளியில் எடுத்து வைக்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் பாருங்கள் ஆயிரம் மாந்திரிகள் இருப்பாங்க ஆயிரம் மாந்திரிகளுமே அழைக்க மாட்டாங்க ஒருத்தரை கூட அழைக்க மாட்டாங்க அது அழைக்கிற ஊருக்காரங்க என்ன பண்ணும் இதற்குனும் அந்த கால முன்னோர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க முன்னோர்கள்லேருந்து வழி வழியாக வந்தது என்ன அப்படின்னா இதற்குனும் உள்ளவங்களை மட்டும்தான் அழைப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்களால மட்டும்தான் எல்லா தெய்வத்துமே இது பண்ண முடியும் கட்டி எடுத்து வைக்க முடியும் இப்போ நம்ம மாந்திரி எடுத்து போய் ஒரு தெய்வத்தை கட்டுங்க அப்படின்னா அது பாவம் எதுன்ட்டு அவங்களுக்கு தெரியும் அதனால் கண்டிப்பாக அதை வந்து பண்ண மாட்டாங்க இப்போ ஊரில் வந்து ஒரு தெய்வ ஒரு தெய்வத்துக்கு திரு கோயிலில் வந்து திருப்ப பணிகள் நடக்க போகுது வேலைப்பாடுகள் நடக்கணும் அப்படின்னா அந்த தெய்வத்தில் முதல்ல உத்தரவு கேட்கணும் அப்படியே நம்ம வந்து வேலை பார்க்க முடியாது அவங்க வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு அதை வந்து ஆபத்து புரியுதுங்களா அப்போ அந்த தெய்வத்தில் உத்தரவு கேட்டு அதுக்கடுத்து அந்த தெய்வத்தை கட்டிட்டு தான் திருப்பி அந்த தெய்வத்தை தூக்கி வெளியில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து திரு கோயில் கருவறையில் வேலை பார்க்க முடியும் அது திருப்பி அந்த தெய்வத்தை கட்ட அவிழ்த்துட்டு திருப்பி அதை வச்சு கும்பாபிஷேகம் பண்ணுவாங்க புரியுதுங்களா அப்போ இதே போல் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா தெய்வங்களும் கட்டுப்பட்டோன்னு சக்திகளை இழந்துடும் நம்ம கட்ட அவிழ்த்தோன்னா திருப்பி அதுக்கு வந்து கும்பாபிஷேகம் இது மாதிரி ஏதாவது பண்ணணும் புரியுதுங்களா 
இப்போ இங்கேயே ஆரம்பித்து இங்கேயே போயாச்சு இப்போ அதோட பூஜை முறைகளை பார்ப்போம் இந்த பூஜை முறையை வந்து கண்டிப்பாக ஒரு அமாவாசை நாளில் செய்யுங்க மற்ற நாட்களில் செய்ய வேண்டாம் இந்த அமாவாசை நாட்களில் தகுந்த உடற்கட்டு அதாவது சாதாரண உடற்கட்டு மந்திரம் கிடையாது தகு சக் மிகவும் மிக சக்தி வாய்ந்த தெய்வங்களோட உடற்கட்டுகளை மட்டுமே இதுக்கு வந்து நீங்கள் பயன்படுத்துங்க அது என்ன ஒரு சக்தி வாய்ந்த உடற்கட்டு மந்திரத்தையும் நான் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு தர்றேன் இதே போல் திக்குக்கட்டு ஒரு தெய்வமே உடம்புல இறங்கினாலும் உட உடற்கட்டு போடாமல் நம்ம எதுவுமே பண்ணக்கூடாது இது மாதிரி உடற்கட்டு இதை பண்ணிக்கிட்டு அந்த பூ நம்ம செய்வர பூஜைக்கு அந்த தெய்வத்துக்கு சம்மந்தப்பட்ட குலதெய்வம் அதாவது அந்த தெய்வத்தை யாரும் குலதெய்வமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த நபரும் முன்னாடி உட்கார வைக்கலாம் அதாவது நீங்கள் பூஜையில் இருக்கும் அந்த நபரை முன்னாடி உட்கார வச்சு கையில் வந்து கலசம் அதாவது கும்பம் வைக்கிறோம்னு சொல்லுவோம்ல அது மாதிரி நூல் சுற்றின அந்த சிம்பிளில் வந்து கடல் நீர் இல்லை அப்படின்னா ஏரி குளம் அது மாதிரி நீர் இல்லை கிணற்று நீர் இது மாதிரி இதை கலந்து அதில் பன்னீர் கலந்து விபூதி சந்தனம் குங்குமம் புரியுதுங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் வெட்டி வேறு அது மட்டும் இல்லாமல் கருங்காளி இது ஒரு ஏலக்காய் அப்புறம் இந்த கிராம்பு இதையும் அந்த தண்ணியில் வந்து போட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் பச்சை கருப்புரம் போடணும் வில்வ இலை வேப்ப இலை அதுக்குள்ளே போட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அதை முன்னாடி வச்சுட்டு நான் அந்த ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்க இந்த மந்திரத்தை இதை வந்து முன்னாடி வச்சாலும் சரி இல்லை அப்படின்னா உங்களோட கையில் வந்து இது வந்து மடியில் உங்கள் ரெண்டு கையையும் வச்சு மடியில் வச்சுட்டு அந்த மடியில் வந்து இந்த த இது கலசத்தை வந்து வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் மந்திர உச்சாடனம் செஞ்சாலும் சரி இல்லை அப்படின்னா அந்த யாருக்கு குலதெய்வமோ அவரோட கையில் வச்சுட்டு நீங்கள் மந்திர உச்சாடனம் செஞ்சாலும் இது வந்து வேலை செய்யும் ஆனால் இந்த மந்திரத்தை வந்து இந்த பூஜைகளை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி தண்ணீரில் வந்து ஒரு லட்சம் முறை நீங்கள் வந்து இந்த மந்திரத்தை இது பண்ணாமல் பார்த்து இந்த மந்திரம் சக்தி பெறும் புரியுதுங்களா சக்தி பெறும் இந்த மந்திரம் வந்து இது மாதிரி தி சிவதிச்சை வாங்கினவங்க இந்த ஒரு லட்சம் முறை செய்யாமல் சிவதிச்சை வாங்கினவங்க இல்லை கால பைரவரோட உபாசனை உள்ளவங்க இந்த ஒரு லட்சம் ஒரு செய்ய தேவையில்லை அவங்க வந்து நேரடியாக ஒரு தெய்வத்தோட கட்ட அவுக்கலாம் புரியுதுங்களா கால பைரவர் உபாசனை வச்சு வேறு எதுவுமே செய்ய முடியாது இது மாதிரி வேலைகள் மட்டுமே நம்ம செஞ்சுக்கரலாம் வெளி வேலையை அப்படின்னா புரியுதுங்களா கால பைரவரோட உபாசனை வச்சு அருளாக்கோ குறியோ இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது சொல்லவும் முடியாது புரியுதுங்களா இது மாதிரி தெய்வங்களுக்கு வந்து கட்ட ஈஸியாக அவு அவுத்து விடலாம் அவுத்து விடலாம் இதெல்லாம் ஒரு நல்ல காரியங்கள் புரியுதுங்களா நான் ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்க மந்திரத்தை வந்து கட்டு போட்டுட்டு இது மாதிரி இதை வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த அந்த உங்கள் கால பேரருக்கு பிடிச்ச ஒரு சில படைகள் அதாவது அசைவ படைகள் கிடையாது கண்டிப்பாக சைவ படைகள் புரியுதுங்களா சைவ படைகள் வச்சுட்டு என்னப்படி கால பேரர் முழுமையாக வணங்கிட்டு சக்தி வாய்ந்த உடற்கட்டை வணங்கிட்டு உங்களோட இஷ்ட தெய்வத்தையும் உங்களை வந்து உதவிக்கு அழைச்சிட்டு அவங்களோட உத்தரவும் இருக்கணும் புரியுதுங்களா இதுக்கப்புறம் இந்த மந்திரத்தை வந்து மறுபடியும் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு லட்சம் முறு தண்ணியை கையில் வச்சுட்டு ஒரு லட்சம் முறு நீங்கள் போடும்போது அந்த என்ன ஆகும் அந்த தெய்வத்தோட கட்டுங்கிறது அவிழ ஆரம்பிச்சிடும் புரியுதுங்களா அந்த தெய்வத்தோட கட்டுங்கிறது அவிழ்ந்துரும் தன்னால் அவிழ்ந்து அந்த யார் குலதெய்வமோ பக்கத்தில் யார் இருக்காங்களோ இது ரொம்ப பெரிய வேலையெல்லாம் கிடையாது சிறு வேலை தாங்க யார் அந்த இந்த மாதிரி மந்திரம் உச்சாட உச்சாரம் பண்ணி அழைக்கும் போது ஒரு லட்சம் ஊருக்கு முன்னாடியே அந்த தெய்வத்தோட கட்டுங்கிறது அவிழ்ந்துரும் அழிந்துட்டு யாராவது உடம்புக்குள்ளது அதை வந்து இறங்கிடும் புரியுதுங்களா இறங்கி சொல்லிடும் ஒரு எழுபது சதவீதம் தெய்வங்கள் என்ன பண்ணும் உடம்புக்குள்ளே இறங்கி உடனே இதை வந்து பேசிடும் நான் கட்ட அழிந்துருச்சுங்கிறத தெரிவிச்சிடும் புரியுதுங்களா இது மாதிரி அவுத்திருச்சி அப்படின்னா அது எப்போ வருதோ அப்போ அவுத்திருச்சி அப்படின்னா இந்த தண்ணி என்ன பண்ணுறீங்க அவங்க இப்போ நீங்கள் உங்களால் போக முடியலை அப்படின்னாலும் அந்த குலதெய்வத்துக்கு யார் குலதெய்வமோ அவரை வந்து அந்த தண்ணியை கொண்டு போய் முகத்தில் தெளிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா கருவதை வந்து சில மேலே அந்த தண்ணியை நீங்கள் ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா இந்த கால பெருவரோட அருளால் அந்த தெய்வத்துக்கு என்ன ஆகும் இழந்த சக்தியும் திரும்ப கிடைக்கும் புரியுதுங்களா இப்போ சக்தி அது இழந்துருமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கட்டிட்டாங்க அப்படின்னா தெய்வத்தோட சக்தி தன்னோட சக்தியை வந்து இழந்துரும் எல்லா தெய்வங்களுமே இப்படி வந்து இழந்துரும் அதை குறிப்பிட்ட வருஷங்களுக்கு ஒரு விருப்பு தெய்வங்களுக்கு வந்து பன்னெண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு விருப்பு கும்பாபிஷேகங்கிறது பண்ணுறாங்க அது வந்து கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்போ தான் தெய்வங்கள் வந்து இழந்த சக்திகளை மறுபடிக்கும் பெறும் புரியுதுங்களா இது மாதிரி இந்த தண்ணியை தெளிக்கிற போது என்ன பண்ணணும் கருவறையை உங்களால் சுற்ற முடிஞ்சாலும் சரி இல்லை அப்படின்னா அந்த சன்னிதானத்தை ஒரு மூணு முறை சுற்றி வந்துட்டு தான் அந்த தண்ணியை வந்து இதில் வந்து நீங்கள் வந்து தலையில் ஊற்றலாம் இல்லை அப்படின்னா கும்ப கலசத்துலேயும் 
நீங்கள் வந்து இந்த தண்ணியை வந்து நீங்கள் வந்து ஊற்றலாம் இதை நீங்கள் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் கிழக்கு திசையை நோக்கி தான் உட்காந்துருக்கணும் மந்திர ஜ உச்சாடனத்துக்கும் நீங்கள் வந்து கிழக்கு திசையை நோக்கி தான் உட்காந்துருக்கணும் வெண்பட்டு ஆடை மட்டுமே அதாவது பட்டாடை புரியுதுங்களா வெண் துண்டு இது மாதிரி மட்டுமே நீங்கள் அணிஞ்சிருக்கணும் கண்டிப்பாக களத்தில் ருத்ராட்ச மாலை பயன்படுத்தியிருக்கணும் வேறு எந்த மாலையோ இந்த பூச்சியை நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப சுத்தபத்தமாக இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா இதில் வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் இது வந்தது அப்படின்னாலும் ரொம்ப அடி உங்களுக்கு தான் விழுகும் வேறு யாருக்குமே இல்லை ஏன் அப்படின்னா எந்த தெய்வத்தை கட்டு போட்டு எந்த துஷ்ட சக்திகள் கட்டு போட்டு இருக்கும் அந்த துஷ்ட சக்திகள் உங்களைத்தான் தாக்கும் புரியுதுங்களா வேறு யாரும் இது பண்ணாது இப்போ உங்களைத்தான் தாக்கும் அப்போ அதனால் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது மாதிரி ஒரு பூஜை முறைகள் செய்யும் போது சக்தி மிகவும் சக்தி ரொம்ப ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த தெய்வங்களோட உடற்கட்டுகளை பயன்படுத்தணும் புரியுதுங்களா ஏன் நான் சக்தி வாய்ந்த தெய்வங்களோட உடற்கட்டுகளை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஏன்னா சக்தி வாய்ந்த துஷ்ட சக்திகளை வந்து இதுக்கு வந்து பயன்படுத்தியிருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா எக்காரம் தான் கொண்டு இதை அவுத்துடக்கூடாது யாரும் அப்போ அவுத்துச்சுன்னா அப்படின்னா மாந்திரிகருக்கு பெரும் அடி விழுகும் அப்போ என்ன பண்ணும் யாராக இருந்தாலும் தனக்கு அடி விழுகும் தெரிஞ்சு அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து யாரையும் அவுக்க விடுற மாதிரி கட்டியிருப்பாங்களா அதை ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் இதுவும் புரியுங்களா கட்டுறதும் கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் கட்டிடலாம் அவிக்கிறதும் குறிப்பிட்ட நேரம் ரொம்ப பெரும் படையெல்லாம் போட தேவை கிடையாது இதற்கு வந்து என்ன முக்கிய முக்கியம் உங்களுக்கு வந்து தெய்வ பக்திங்கிறது தெய்வத்தோட துணை கண்டிப்பாக இருக்கணும் இருந்தால் மட்டும்தான் இன்னொரு தெய்வத்தோட கட்டுகளை அவிர்க்க முடியும் புரியுங்களா ஏன் அப்படின்னா ஒரு தெய்வத்தை கட்டி வச்சுனா அது பித்து பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் அதை கட்டு அவுத்ததுக்கு அப்புறமே பித்து பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் தன் சக்திகள்லாம் இழந்து அது உங்களையும் தாக்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு புரியுங்களா இதுக்காக தான் அது என்ன அப்படின்னா சக்தி வாய்ந்த உடற்கட்டும் சரி சக்தியில் இந்த இந்த மந்திரத்தால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இழந்த சக்திகளையும் அந்த தெய்வம் வந்து திரும்ப பெற்றும் புரியுங்களா இது வந்து ஒரு பழங்காலமான ஒரு முறை தான் இது ஏற்கனவே நான் எல்லாம் பயன்படுத்தின ஒரு முறை தான் புரியுங்களா இதில் வந்து இந்த வீடியோவில் மட்டும் நான் ஒரு நிறைய வீடியோகள் ஒரு எல்லா வீடியோக்கெல்லாம் ஒரு சில விஷயங்களை மறைச்சே தான் நான் சொல்லியிருப்பேன் எல்லாத்தையும் நான் சொல்லியிருக்க மாட்டேன் ஆனால் இந்த வீடியோ மட்டும் கண்டிப்பாக நான் எதுவுமே மறைக்க கிடையாது இதில் நான் எதுவும் உங்களுக்கு எதுவும் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை வந்து கமெண்டில் கேளுங்கள் எதையுமே மறக்கூடாது இதை மட்டுமே நீங்கள் பயன்படுத்துங்க கண்டிப்பாக தேவத்தோட கட்டு அவிழ்ந்துரும் அவிழ்ந்து தாராளமாக உங்களுக்கு அருள்வாக்கு சொல்லலாம் நிறைய பேர் கேட்டாங்க தெய்வங்கள் இறங்கி வருது ஆனால் எங்கிட்ட பேச மாட்டேங்குது அப்படின்னா தெய்வங்கள் உடனே இறங்கி வந்துன்னு உடம்புல தாங்குற சக்திகள் உங்களுக்கு இருக்காது அது உடனே பேசாது நீங்கள் வந்து அடிக்கடி தெய்வங்கள் அழைக்க அழைக்க இது என்ன பண்ணும் ஒரு நாள் அதை பேச ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது எந்த கட்டுகள்லையும் இல்லை அப்படின்னா அந்த தெய்வங்கள் வந்து பேச ஆரம்பிச்சிடும் புரியுதுங்களா அதனால் கவலைப்பட தேவையில்லை ஒரு சில தெய்வங்கள் கட்டுப்பட்டு இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி முறையை நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்க அப்படின்னா அந்த தெய்வங்களோட கட்டு விலகி உங்களுக்கு பேச ஆரம்பிச்சிடும் தெய்வங்கள் ஏன் பேச மாட்டேங்குது அப்போ அதுக்குன்னு ஒரு சில காரணங்கள் இருக்குது புரியுங்களா இப்போ உங்கள் குலதெய்வம் இல்லாமல் வேறு தெய்வம் வந்து உங்கள்கிட்ட இறங்குச்சு அப்படின்னா அதுக்கு உங்கள் குலதெய்வத்து அனுமதி குலதெய்வம் அனுமதி கொடுக்கலன்னா பேசாது புரியுங்களா இதற்கும் ஒரு காரணங்கள் இருக்குது இன்னொரு கா சில காரணங்கள் என்ன அப்படின்னா அந்த எல்லைக்குள்ள அந்த நீங்கள் இருக்கிற எல்லை வந்து ஒரு சக்தி வாய்ந்த தெய்வத்தோட எல்லையோ இல்லை கோவிலோ அப்படின்னு வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதோட எல்லைக்குள்ள ஒரு சில தெய்வங்கள் மட்டும் அந்த அனுமதி கொடுக்காது இன்னொரு தெய்வம் வந்து பேசுறதுக்கு அனுமதி கொடுக்காது புரியுதுங்களா நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ஒரு சில சன்னிதானத்தில் யாரும் சாமி வந்துச்சுன்னா பேசாது இது மாதிரி தான் அதோட அனுமதி கொடுக்காது இங்கே பேசக்கூடாது அப்படின்னு அனுமதி கொடுக்காது இது மாதிரி காரணங்கள் இருக்குது இன்னொரு ஒரு சில தெய்வங்கள் என்ன பண்ணால் ஆண்மாக்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தெய்வங்கள் மாதிரியே வந்திருக்கிற மாதிரியே வந்து இது பண்ணும் புரியுதுங்களா இது பண்ணும் நம்ம யாருன்னு கேட்டால் ஓ போயிடும் எந்த ஒரு பதிலும் சொல்லாது புரியுதுங்களா அதாவது இறந்த ஒரு சில புண்ணிய ஆண்மாக்கள் இது மாதிரி பண்ணும் இன்னொன்று அப்படின்னா இருளான்னு ஒரு தெய்வம் இருக்கும் அந்த தெய்வம் தான் பேசணும் பேசாதுன்னு சொல்ல கிடையாது அது ஒன்றும் அடிக்கி உடனே எதுவுமே சொல்லாது இன்னார் வந்திருக்கேன் அந்த சாமி வந்திருக்கேன் இந்த சாமி வந்திருக்கும் எல்லா சாமி பேரையும் சொல்லுமே தவிர அது இன்னைக்கு ஒரு நாள் ஒரு சாமி பேரை சொல்லுவோம் அடுத்த நாள் வரும்போது வேறு சாமி பேரை சொல்லணும் ஆனால் எல்லா மாந்திரிகளாலே எல்லாமே பார்க்கும் ஆனால் இது மாதிரி வந்து வெளியில் வந்து தான் யாருங்கிறத காட்டாது இப்படி ஒரு சில தெய்வங்கள் இருக்கும் புரியுதுங்களா இது மாதிரி இல்லை ஒரு சில தெய்வம் என்னமோ கட்டுப்பட்டு இருக்கும் அதனால் அது பேசாது புரியுதுங்களா அப்போ இது எந்த மாதிரி உங்களுக்கு த
தானா அருள்வாக்கு வர்றவர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது பூஜை செஞ்சு எடுத்தாலும் இதே மாதிரி தான் பண்ணும் ஏன்னா ஒரு தெய்வத்தை பூஜை பண்ணி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த தெய்வம் கட்டுப்பட்டு இருந்துச்சு அந்த தெய்வம் எதுவுமே வேலை செய்யாது புரியுதுங்களா அப்போ அது என்ன பண்ணுவோம்னா தானாக அதை வந்து அடிக்கடி கூப்பிட ஆரம்பிச்சோம்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து அது உள்ள உண்மையான தகவலை வந்து தெரிவிச்சிடும் அதுக்கடுத்து நீங்கள் கட்ட அவுக்கிறா இருந்தாலும் அவுக்கலாம் இல்லை குலதெய்வம் வழிவிடலை அப்படின்னாலும் குலதெய்வத்திட்ட வந்து நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்டு அனுமதி கேட்டீங்க அப்படின்னா குலதெய்வம் கண்டிப்பாக வழி ஓட்டுரும் குலதெய்வம் இதுக்கெல்லாம் தடுக்காது கண்டிப்பாக வழிபடும் இது மாதிரி நீங்கள் வந்து என்ன ஒன்றே ஒன்று தெய்வத்தை வந்து அடிக்கடி அழைக்கணும் அழைச்சி பேசணும் அப்படின்னா உங்கள் உடம்போட அது கட்டுப்படும் புரியுதுங்களா இன்னொரு சேவை கேட்டாங்க வந்து ஆடுது அமைதியாக இருந்து எதுவுமே சொல்ல மாட்டேங்குது அப்படின்னா தெய்வம் முதல்ல வந்தோன்னு ஆடத்தான் செய்யும் குறிப்பிட்ட காலம் ஆக ஆகத்தான் அது வந்து தன்னை கட்டுப்பாட்டு ஒரே இடத்துல அமர்ந்து எல்லோரோடக்கும் அருள்வாக்கும் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கும் ஆரம்பத்தில் எல்லா தெய்வமாக இருந்தாலும் ஆடத்தான் செய்யும் அதனை பற்றிலாம் எந்த ஒரு கவலையும் இல்லை தன்னாகவே நீங்கள் அடிக்கடி அது வந்து ஆட ஆட என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா தன்னாக கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தன்னாகவே அடங்க ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது உங்கள் உடம்புக்கு வந்து அது கட்டுப்பட்ட ஆரம்பிச்சுட்டு உங்கள் உடம்புக்குள்ளே இறங்கினால முக்காலம் எல்லாருக்கும் சொல்லி எல்லா மாந்திரிக வேலையும் உங்களால் செய்ய முடியும் நீங்கள் எப்போவாது கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னா இதை வந்து ஆடத்தான் செய்யும் புரியுதுங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வேறு எதுவும் சந்தேகங்கள் இருக்கு